。哎，站住！高知府，高知府，这是巡抚衙门后堂，没有忠诚召唤，谁也不能深入。那就叫你们郑忠诚出来。郑忠诚不在衙内，前方正在血战。今天没有军需借送你们忠诚，明天也要砍头。在里面立刻给我叫出来，不在你们立刻去找。哼！高知府，我们可是巡抚衙门和按察使衙门的将官，凭什么听你指挥啊？凭什么？我可是奉旨办差，耽误了军国大事，我立刻就可以先斩了你们。去把他立刻交出来。嗯。大人，高府太来了，坐在二堂，说一定要见忠诚大人。你怎么跟蒋天虎说的？我没有，你怎么？你告诉他我不在。何大人，呃，小人也是这么说的，可是他不走啊，还说要到后院来见大人。挡住！给老子挡住！谁让他进来，老子就砍身的头。是。气死我了！气死！看人家啊，都是搬起石头打人，咱们这个小阁老搬起石头却砸自己。要不是派来这个姓高的，怎么会扯出后面这些事情来？把老子逼得实在走投无路啊！我自己请罪，把所有人都给供出来。喝喝什么喝？人通了天，我们是一条命，他们也是一条命，大不了一起砍头。哎呦，祖宗，祖宗，祖宗！这个时候你可死不得呀、啊！祖宗，祖宗，醒醒！祖宗，醒醒！高汉文就在外面呢，我不能给你请郎中，咱俩出不去呀、啊！啊，醒醒！醒、啊，醒醒！啊！我管我，快去杀我！好好好，我这就去，我这就去。哎，可你有病，你得挺着呀！你这个时候告病假，有了罪责，我可不一个人扛着啊！我告病假，你扛得住吗、啊？哎呀，快去杀我！这还差不多。审一时的这些箱子，要不要打开来看看？不能看。该送的送上去，该销毁的销毁。万不能销毁。您老给拿个主意。瞒天瞒地，也不能瞒皇上，更不能瞒老祖宗。不管这四箱账册里记着什么，都应该尽快送到宫里去，把它交给老祖宗，让皇上知道。既然如此，我们现在就要把郑必昌、何茂才抓起来。现在还不能抓人，为什么？因为他们是严阁老和小阁老的人。朝局现在乱成这样，二严会不会倒？皇上和老祖宗还都没有亮底牌呢。我们现在就抓人，弄到上面去，很可能就打乱了皇上和老祖宗的韬略。没想到，抄家抄出这么个结果。哎，那前方的军饷怎么办？浙江的这些官员，和郑必昌、何茂才这些年贪了这么多，就应该把筹募军饷的事儿压给他们。也是。想活命，他们就得自己拿刀子割自己的肉，从家里拿些军饷来。总得给朝廷一个说法吧。现在唯一的办法，那就是抓高汉文先去顶罪。高汉文，什么罪名？办案不利
，账目被销毁，大量赃款下落不明。什么时候抓？现在不行。你们马上去高汉文家，让他现在就把超墨沈一石的家财送到胡不堂的大营去。我呢，把这里发生的情形，连夜写份密奏，用八百里急地送到宫里，等旨意下来。我们在抓人，那郑必昌、何茂才就这样放过他们？放过他们？要是连他们都可以放过的话，我大明朝就没有天理了。现在不抓他们，是逼他们把平时贪墨的钱吐出来。将士就是在已经断粮数日后，仍然坚守苦待，伺机杀敌。
Rocco! I stink at night! Ah! 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 Ah!
他。我们又见面了。属下高汉文，拜见部堂大人。起来吧。军前不讲虚礼了，我们赶紧谈军务吧。军务，军务都被官场误了。不堂，下面的仗无法打下去了。属下这次来真是愧对不堂，属下们有罪啊！查务、政务、军务，一务再务，已非一日了。你来到浙江才一个多月，论罪也论不上你，是不是抄沈一石的家，没有抄出钱来呀、啊？沈一石号称浙江首富，属下这一次抄没他的家财，居然不计一个中产之家，所有的账目竟也不翼而飞。不堂，制造局还有浙江官府。都已经是一片污泥浊水，东南局势危急，面对朝廷，面对百姓，不唐，你要站出来说话呀！对朝廷、对百姓的话，我自然会说。但是我现在只想对你说几句话。逆耳刺心，你都不会在意吧？不唐大人，请赐教。第一。你不该出来当官，你的才情只以诗文风雅。第二，既然中了科举，就应该在翰林院储才篆书，不应该妄论国策。圣人的书是拿来给别人看的，拿来办事是百无一用。坐吧。第一次在驿站见到你。我不能跟你说这些话。一个多月过去了，你在浙江，竟能按我当时跟你说的尽力去做，可见我们俩还是道同可谋啊。今天跟你说这些话，也就无所谓交钱延伸了。尽管我知道这些话你很难听懂，或许到死的那一天，你还是听不懂。但我还是要说，布堂大人一定有事要属下去做，尽管直言吧。这就是你的才情了、啊，你能听出弦外之音，这就够了。听我的话，军需交割之后，立刻回杭州，找到朝廷派来的锦衣卫，主动请罪，请他们把你剑送京师。不堂，我可以照你的话去做，但我要知道，为什么这样做？这我不能告诉你，叫你这样做，既是为了你自己，也是为了朝廷，也是为了我能把这个仗继续打下去。我相信布堂大人，可属下这样做了，那些误国误民的杜处，就该逍遥法外吗？那我就给你交个底吧。不出一个月，朝廷就会在浙江掀起大案，那些误国误民之人，一个都跑不了。现在我让你主动请罪，顶多判你抄没沈一石的家财，办案不利。如果继续留在浙江，你就会卷进他们之中。不堂大人为何要这样对待属下？我身为浙直总督，对我的属下，谁有罪谁无罪，不该分个清楚吗？如果呀。我要这么主动请罪，就离开了。我早就离开了。
其实，你还是个有福的人呐、啊。属下这就连夜回杭州，一定照顾堂说的话去做。你要记住两条：第一，今晚我对你说的话，要永远埋在心底。第二，你在诏狱最多关上一年半载，出狱后立刻辞职，不要再当官。晚生记住了。来人，武堂大人。立刻派人通报七将军，军队就地休整，等待后援。是。既然来了，就进来吧。一个人在小院里，觉得孤单吧？杨公公有什么吩咐，请说就是。杨公公，到现在还不肯叫我一声干爹。干爹，叫了我一声，我的东西就可以给你了。我算了一下，你跟着我已经四年零三个月了。从十七岁开始，今年你应该是二十二了吧？干爹给你找个人，后半辈子你跟他去过吧。干爹。我不要您老的东西，您老也不要逼我跟谁，让我走。我感您一辈子的恩德。那不行，这些东西是他给你的，我答应过他，我不能失信。谁？沈医师、啊。我本就是他花钱买的。既然他要我回去，我给他做奴婢就是。恐怕这一辈子，他都不会再叫你回去做奴婢了。他不再跟制造局干了。不干了，什么都不用干了，既不用受累了，也不用担惊受怕了。两手一拍。走了，他是个有福的人呐、啊。他上哪里去了？嗯、这是他留下的几句话，看看吧。后飞后，王飞王，千生万计，归芒山，狡兔死，两公藏，我之后。一曲广陵散，再走，待云鸟。
站上了制造局，站上了宫里的事儿。除了死，他还能去哪儿呢？其实，他不是个坏人。有你这几行眼泪，有你对他的这几句话。这些东西，我就可以交给你了。他临走时，让我把这个交给你做嫁妆。他说了，你心高，这世上没几个人配得上。这些年让你受委屈了。他跟我商量，让你跟一个人走。我谁的东西都不要。干爹，你和沈先生真是这样联系我，就让我出家吧。我好给他每天念念经，就算是我还他的债。我说了，我答应他的事儿，一定要办到。你们。你们叫我跟谁走？高汉文，这一去千山万水，沟壑纵横，等着你的不一定都是福，还有算不到的凶险。老沈说了。这匣子里的东西可以救你的命，也可以救高汉文。别打开，是在过不去的时候把锁砸了。你们自己再好好想想，有无失散亲人可找？确实，亲人都被倭寇杀了，家也被烧了的，才能留下来做军眷。有不愿意做军眷的，现在还可以去投靠亲友。就是你们自己都愿意留下来了。那好，那就嫁鸡随鸡。嫁狗随狗，往后啊，拍桌位就是你们的家了。你们也都听清楚了，还是老规矩，从左边开始，第一个是一号，排下去是几号就是几号，谁粘着你们，谁就是你们的婆娘。军规就是父母之命，年秋。就是媒妁之言，这就算明媒正娶了。不许嫌弃，不许私底下调换，跟着你们后，要好好过日子，都明白了吗？是。让他们念旧。捏着，捏完了以后叫打开再打开。让
下一个念吧。下一个吧。将军，将军，将军，将军，将军，齐将军，你就是齐大柱，我是。参见齐将军，参见齐将军。起来，起来。是条好汉，这一仗，你们是头功，我要赏你，赏你的弟兄们。我们这些弟兄是自愿来的。齐将军不用赏，来不来是你的事，赏不赏是我的事。我先问你，你愿不愿意带你的弟兄们留下来？我愿意留在这儿。有些兄弟，他们愿意跟我留在这儿，可是就怕有些兄弟他们得回去。只要你愿意留下就行。想回去的，可以回去。七号。啊！倭寇作孽，这些女人都无家可归了。正好，我的这些弟兄们，也都打了单身。逼出来的办法，也算是功德一件吧。都说铁打的齐家军，今天小民算是亲眼看到了。这里不是什么齐家军，记住，你也已经不是什么小民了。是，九号。看你的弟兄们，有多少愿意留下来，变成一队？我再给你调些老兵来，就归你管。从今天起，你就是我的百户长了。是，大声点儿。是。进了我的泰州卫兵营，一切就得按军规行事。还有，以后。不许再说自己是什么齐家军。我大明的军营，都是朝廷的军营，不是哪一个人的军营。明白吗？明白。让你的弟兄们先在这里歇息，自会有人给他们安排吃饭编队。你先跟我去见一个人。是。等一下，等一下。嗯。您就是齐将军吧？是，你有什么事啊？我要跟这个男人，请齐将军做主。你要跟哪个男人？就是将军身边这个男人。你说的是他？就是他。为什么？倭寇杀了我全家，他杀了倭寇。你要报恩？是。你怎么知道他有没有妻室啊？他有没有妻室都不要紧。你知道他愿不愿意要你啊？我跟着他就是。你先到那边等着。
，小明齐大柱，拜见不堂大人。是海知县派你们来的，回不堂大人。是。这次你们立了功，是应该的。你们没有吃朝廷的军饷，谈不上应该。当初要不是不堂大人放了我们，后来要不是海知县救了我们，那我们早已经死了几回了。现在能为朝廷出点力，当然是应该的。你们听到了吗？百姓并不知道什么是朝廷，在他们心里，朝廷就是我们这些当官的。属下明白。他们都愿意留下来吗？属下已经问过了，有些人愿意跟他留下，有些人要回去。给他们几头工，其他的按工保举。我今晚就向兵部呈报。是。齐大柱，你虽然是官军了，但是这一次大战，还是一民所为。我没有什么赏你的。就把这口剑送给你，大人。这可是你在兵部时就用过的剑，怎么能送人？啊，我带着它也没有多大的用处了，不如送给他多杀几个倭寇吧。谢大人。送不堂大人，告诉你们回去的弟兄，给海知县捎个话，我谢谢他。大人在堂上等着您呢，刚风兄，不能留下墨迹。我慢慢背，你用心记就是了。嗯、请讲。嘉靖三十九年五月，新司上市。六月。南京、苏州、杭州织造坊赶至上等丝绸十万匹，全数借送内廷真公局。嘉靖三十九年七月，应天布政使衙门、浙江布政使衙门遵上谕，以两省税银，购买上等丝绸五万匹，中等丝绸十万匹，松江上等印花棉布十万匹，借送北京工部。已被皇上赏赐藩王官员和外藩使臣。嘉靖三十九年十月，南京、苏州、杭州织造坊与西域商人商谈二十万匹丝绸贸易，折合现银二百二十万两，悉数借送内廷私药库。祝无需向户部入账。这些是你亲眼看到的，全都是审议时账上记的。还有，刚风兄一定要记住。请讲。嘉靖四十年二月，接司礼监转上谕：该年应天浙江所产丝绸应冒与西洋诸商，上年所产。十二万匹丝绸悉数封存，待今年新产丝绸凑足五十万匹，所获白银。
着押解户部，以补亏空。三月，又接司礼监转上谕，将上年封存之十二万匹丝绸特借十万匹，火速押运北京。赏誉王妃李侯家